Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche, bajo la dirección de Claudia Burizal. Aprobada ley que prohíbe las drogas en parques, entornos escolares y escenarios deportivos de Colombia. Con esta ley vamos a desterrar a los íbaros de los colegios y de los parques. Porque facultamos a la policía sin criminalizar, es decir, sin modificar el código penal, sin meter presos, a retirar, sacar a los jíbaros, ponerles una multa y llevarlos a un programa pedagógico. Sin criminalizar a los consumidores, la nueva norma faculta a alcaldes para que regulen en estos lugares públicos y en perímetros aledaños el porte y el consumo de la denominada dosis personal. Diría que le da muchísimo más sustento al decreto 1844 que fue expedido en los primeros días del mes de octubre y que nos ha permitido intervenir parques e intervenir eh, entornos educativos. Aquí hay un instrumento ya con carácter legal muchísimo más sólido y la verdad quedamos muy satisfechos con esta aprobación. La controversia crece entre los defensores de la iniciativa y quienes cuestionan su aprobación, argumentando que la prohibición y el castigo no son una solución efectiva al problema de las drogas. Insisto, lo que estamos haciendo con este proyecto, en los términos en que está quedando construido, es empujar a la juventud hacia las ollas peligrosas. Hoy en el programa La Noche de NTN24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El director general de la Policía Nacional, general Óscar Ateortúa Duque, y el senador colombiano Rodrigo Lara, autor del proyecto de ley, explican cuáles son los alcances y efectos de la iniciativa. El viceministro de Política Criminal y de Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa Palacios, analiza si la prohibición es una herramienta eficaz y si son equiparables los derechos de los menores a los de los consumidores. ¿Cuáles priman? Comienza la noche, bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches, la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Enciende las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la ley que en Colombia prohíbe el consumo y porte de drogas en parques, entornos escolares y escenarios deportivos. Esta iniciativa que fue finalmente aprobada por el Congreso otorga herramientas legales para que alcaldes y consejos de administración de conjuntos residenciales fijen perímetros adicionales para alejar a los niños de las drogas. El punto clave de esa noticia. ¿Es esta una violación a los derechos de los consumidores, a la dosis personal y al desarrollo de su libre personalidad? ¿Son equiparables los derechos de los adictos con los de los niños? ¿Cuáles derechos deben primar? Estos son solo algunos de los interrogantes que generan debate hoy en Colombia y que dividen la opinión ante esta nueva ley que fue aprobada por el Senado en las últimas horas. El polémico proyecto de ley obtuvo luz verde en último debate en la plenaria del Senado de Colombia. La iniciativa que pasa a conciliación en la Cámara de Representantes y de ahí al despacho presidencial para la firma del mandatario colombiano busca desterrar el consumo de drogas en zonas específicas de espacios públicos habitualmente concurridas por menores de edad en todo el territorio nacional. ¿Pero qué contempla y cuáles son los alcances de lo aprobado? Son tres prohibiciones generales. Primero, se prohíbe porte y consumo incluso de la dosis mínima en los perímetros de los colegios. Segundo, se prohíbe porte y consumo incluso de la dosis mínima en todos los parques de Colombia. Tercero, se prohíbe porte y consumo incluso de la dosis mínima en los estadios, polideportivos, pistas de patinaje, etc. De acuerdo con la ley, los perímetros donde regirá la prohibición en alrededores de los colegios serán trazados por los alcaldes de cada municipio. Además, la norma dispone dos facultades especiales. Primero, se habilita a los alcaldes para definir perímetros adicionales en donde también se prohíbe el porte y consumo de dosis mínima. Segundo, se habilita a las juntas administradoras de los conjuntos residenciales y unidades de propiedad horizontal a prohibir el consumo, no el porte, en ciertas zonas. La ley entonces faculta a los alcaldes para crear zonas libres de droga sin criminalizar. Es decir, no está contemplada la criminalización del consumo, pero sí hay incautación de la droga y sanción. 
Sí, y diría que le da muchísimo más sustento al decreto 1844 que fue expedido en los primeros días del mes de octubre y que nos ha permitido intervenir parques e intervenir eh, entornos educativos. Aquí hay un instrumento ya con carácter legal muchísimo más sólido y la verdad quedamos muy satisfechos con esta aprobación. Quien se ha sorprendido portando la considerada dosis mínima en las zonas donde quedará prohibido, deberá pagar una multa tipo 4, que conforme al Código Nacional de Policía y Convivencia, es de 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos 833 mil pesos colombianos, que equivalen a hoy a 246 dólares aproximadamente. Los invitamos a que participen de este programa la noche a través de las cuentas de Twitter opinando con la etiqueta numeral Niños sin droga, numeral Niños sin drogas y respondiendo a la siguiente pregunta, ¿cuál es su opinión frente a este proyecto de ley que fue aprobado por el Senado colombiano que prohíbe el porte y consumo de drogas en parques, entornos escolares y escenarios deportivos? Opinen, más adelante estaremos leyendo cada uno de los trinos que ustedes envíen a las cuentas de Twitter del programa La Noche. Hoy estamos con los protagonistas de la noticia. Quiero saludar en la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, al general Oscar Atertúa Duque, director general de la Policía Nacional de Colombia. Señor general, bienvenido al programa La Noche. Muchas gracias, Jefferson. Un saludo muy cordial para usted y para toda la audiencia. Señor general, hablemos de las facultades, las herramientas con las que queda la policía tras la aprobación de este proyecto de ley. Tras la aprobación de este proyecto de ley, por supuesto, cuando tenga la firma del señor presidente, lo que hace es fortalecer el decreto 1844 del 1 de octubre del año anterior, en el cual ya se controlaba no solamente el porte, el consumo y la distribución de los estupefacientes en lugares públicos, pero sobre todo cuando están afectando a niños, niñas y adolescentes. Nosotros continuamos, porque el decreto 1844 sigue vigente, incluso con la incautación y la destrucción de las sustancias que allí se encuentren. Pero hay elementos valiosos, indudablemente. Seguimos aplicando las órdenes de comparendo para aquellas personas que estén incumpliendo esta normatividad, porque la afectación a nuestros niños, niñas y adolescentes debe ser un privilegio de la ciudadanía para conservar la juventud para un futuro. Pero asimismo, tenemos especialmente un mensaje incluso en el cambio del título. Allí se ha utilizado esta herramienta porque anteriormente los ciudadanos consideraban que este era un código de policía y para la policía. El cambio del título inclusive lleva un mensaje explícito diciéndole no, este es un código de seguridad y convivencia ciudadana, es de los ciudadanos, para los ciudadanos y nosotros somos un elemento y una herramienta para poder cumplirlo y llevar tranquilidad, garantizar seguridad, porque algo que le preocupa mucho en el corazón de los habitantes es ver que sus niños no se contaminen con las drogas ilícitas. Pero por supuesto... También están dando una herramienta, una herramienta importante para el Consejo Nacional de Estupefacientes, que tengan la posibilidad que ellos analicen qué clase de nuevas drogas ilícitas estén apareciendo y las sometan a este rigor de la norma para que sean controladas. Hoy en día hay una cantidad de estupefacientes, especialmente de drogas de síntesis o sintéticas, que están apareciendo en el ámbito normal del consumo y que es muy difícil apreciarla, ubicarla, detectarla y con esto están diciendo... Tenemos la potestad de incluirlas en estas herramientas para que haya un control. Señor General, en ese momento tenemos audiencia en todo el continente americano. Me gustaría que usted nos describiera qué papel juega el parque para estas bandas del micro, de microtráfico. ¿Qué es lo que, lo, lo que ustedes pueden evidenciar todos los días, sus policiales, que son las personas que se enfrentan a estas bandas que se estaban tomando los parques, eh, que son esos lugares donde diariamente eh, hacen presencia muchos niños que buscan llegar a estos lugares a jugar, a divertirse, y lo que se encuentra no solamente es con consumidores, sino también con bandas del microtráfico. ¿Qué han encontrado ustedes, señor general? ¿Qué hemos detectado? Los parques tradicionalmente son lugares de esparcimiento y recreación para la juventud, para niños, niños y adolescentes. Y ellos han utilizado inicialmente algunas personas para el consumo, pero otras para buscar la forma de distribuirles, de tentarlos, inclusive de regalarles dosis mínima para que ellos vayan ingresando en el consumo de estupefacientes y después empezar a cobrarles o instrumentalizar estos niños, niñas y adolescentes para que ellos les lleven el estupefaciente a otros menores de edad. Razón por la cual los parques que deben ser un lugar 
de tranquilidad para las familias, donde sea un encuentro familiar para todos y que los niños salgan a divertirse, a ejercitarse como tal, no se pueden convertir en un lugar público donde sea la tentación para los actores criminales. Pero va un poquito más allá. Anteriormente eran los parques. Hoy en día estas redes criminales pretenden llevar los estupefacientes a los colegios y pretenden llevarlos a los conjuntos cerrados. Sobre todo porque ven en ellos una potencialidad de encontrar niños, niñas y adolescentes. Quienes creen que están seguros en los colegios, quienes creen que están seguros en su casa y en su residencia. Llevarlo a través de las verjas, de las cancelas, entregarlos allí y vendérselo. Por eso las herramientas que nosotros utilicemos, como el decreto 1844 y cualquier norma que lo fortalezca, debe ser una potencialidad para limitar evitarle el actuar de todos los criminales en este ámbito. Señor General, ¿eso quiere decir eh, que si un ciudadano a esta hora está viendo el programa y lo está escuchando a usted, ¿cómo puede reaccionar en el momento en el que ve a una persona que está consumiendo eh, algún tipo de estupefaciente, algún tipo de sustancia psicoactiva en un parque y esa persona sencillamente le argumente a este ciudadano que él lo puede hacer porque él tiene derecho a la dosis personal. ¿Usted qué le dice a la comunidad? ¿Cómo puede responder ese ciudadano? Lo que le puedo decir es que no pueden maltratar ni tentar a los niños, niñas y adolescentes. Esto quiere decir que el ciudadano lo primero que debe hacer es llamar por el mecanismo más cercano que tenga para comunicarse con la Policía Nacional. El 123, los mensajes de WhatsApp, al CAI más cercano, a la patrulla del cuadrante, al policía que vea en el sector. ...para que nosotros lleguemos y hagamos la reconvención de la persona. Él tiene desarrollo de su libre personalidad, pero no puede afectar de manera alguna... ...en esos espacios públicos a los niños, niñas y adolescentes. Allí debemos tener un control férreo, porque él puede realmente ir a consumir en su casa, en su hogar... ...pero lo que no puede hacer es maltratar la juventud y sobre todo llevarlo a personas... ...que no quieren consumir ni invitarlos a la distribución ni al tráfico ilícito de estupefacientes. Señor General, para finalizar, ¿qué efectos tiene esta nueva ley en términos de seguridad? Usted ha hecho mucho énfasis en un aspecto que es bastante importante, que es proteger a nuestros niños, a, a, a los menores de edad, a, a, a aquellos que van a los parques. Pero en términos de seguridad, teniendo en cuenta la amenaza que representan estas bandas del microtráfico para las grandes ciudades, para todos los rincones de Colombia, ¿qué efectos tiene esa ley en ese aspecto? ¿Qué prevé usted? Lo primero es demostrar que de alguna manera se está cogiendo la propuesta del gobierno nacional, proteger a los niños, niñas, adolescentes, a la juventud y evitar el consumo en estos lugares públicos. Segundo, cercarle el paso a los criminales, impedir que estos criminales lleguen a estos sitios, que ellos sepan que vamos a tener un control eficiente y efectivo. Pero sobre todo, evitar en este momento una de las propagandas que se está haciendo por parte de delincuentes que los llevan a domicilio. El domicilio no se puede convertir en un mecanismo para entregarle a las personas que no quieren consumir los estupefacientes. Yo le invito a cada uno de los ciudadanos de Colombia a que defendamos la juventud del futuro, a que los privilegiemos, pero a que tengan confianza en su Policía Nacional para que nosotros actuemos con prudencia, pero con contundencia. Y le permitamos a esta juventud estar alejada de este gran flagelo que nos está destruyendo y que puede, de alguna manera, hacer sucumbir a la juventud del futuro. Preservémosla porque ellos son el futuro de Colombia, son la esencia y el fortalecimiento de nuestras familias. General, el jíbaro o el expendedor de drogas suele buscar mucho al menor de edad. ¿Ese ¿Es, es, es el, el, el principal objetivo de su, de su comercio? Por supuesto es uno de los principales objetivos en primera instancia porque son personas porque sus, por sus características y por supuesto en la formación del carácter y el temperamento que tiene todavía son maleables, son perceptibles, de alguna manera los pueden ellos manejar, los pueden instrumentalizar, pero les pueden, los pueden convertir en consumidores y con esto esperarían garantizar una trayectoria mucho más larga en el consumo de estupefacientes. Es mucho más difícil decirle a un adulto que ya está fortalecido en su carácter, en su madurez y en su temperamento, que empiece a consumir. Pero segundo, a veces los instrumentalizan, les dicen y les ofrecen dosis para que ellos de alguna manera les ayuden a vender en otros lugares. Esto debemos limitarlo, esto debemos impedirlo y somos radicales en esto. Nosotros no solamente aplicaremos esta norma, sino que quienes intenten trabajar con estas redes criminales los vamos a judicializar porque nosotros no podemos permitir que sigan supeditando nuestra juventud al consumo de drogas y estupefacientes. 
Señor General Oscar Ateortúa Duque, director general de la Policía Nacional, muchas gracias por esta explicación y la reacción de esta institución frente a esta nueva ley que ha generado una profunda polémica, voces a favor y voces en contra. General, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes muchas gracias y un saludo muy especial. Muchas gracias, general. Está conmigo acá en los estudios del de programa La Noche, el señor viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa. Bienvenido al programa La Noche. Muchísimas gracias por esta gentil invitación. Viceministro, ya escuchábamos las voces desde la Policía Nacional. Me gustaría saber cuál es la posición del gobierno del presidente Iván Duque frente a esta aprobación que logró el senador Rodrigo Lara de un proyecto que, que había, generado, había generado mucha eh, división al interior del legislativo, pero que finalmente logró convertirse en realidad. ¿El gobierno qué piensa de esta iniciativa? Bueno, pues mire, sin lugar a dudas es un, una muy buena noticia para el país y es un gran avance. El gobierno del presidente Duque, desde que inició, empezamos a trabajar en una política contra las drogas que se llama Ruta Futuro. Ruta Futuro está centrada... ...en los niños y en la protección de niños, niñas, jóvenes y adolescentes... ...y de los entornos y de las familias. Y este proyecto de ley que recién aprobó el Senado de la República... ...ya en su fase final y que pasará a sanción presidencial... ...pues no es otra cosa que una reiteración de ese mensaje. Vemos con agrado que en la opinión pública... ...y que en la gran mayoría de la nación... ...está reinando un discurso de protección a nuestros menores. Como sociedad tenemos que aprender que nuestros niños no se tocan y que la droga no es otra cosa que un contaminante gigante para su instrumentalización y para su perjuicio. Por eso celebramos este proyecto de ley y continuaremos avanzando cada día más en eso, en la lucha contra las drogas y en la protección de nuestros menores. Señor viceministro, hay quienes también han cuestionado esta iniciativa y han criticado inclusive ese decreto, el 1844, que lo citaba el comandante de la Policía Nacional. Y que fue esa decisión que tomó el presidente Iván Duque para materializar esa promesa de campaña que hizo cuando era candidato. Y era acabar con la dosis personal o por lo menos con el consumo de la dosis personal en los lugares públicos. Le hace esto parques, entornos deportivos, sitios aledaños a los colegios. ¿Usted qué le responde a esos sectores que, asegura que aseguran que se están manipulando los derechos de los niños para quitarle los derechos a aquellos ciudadanos que tienen derecho a la dosis personal, tal y como se lo garantiza la Corte Constitucional? Mire, mucho se ha dicho sobre eso, pero lo cierto es que tanto usted como yo crecimos en un parque. Todos estuvimos buscando unos espacios saludables donde jugar al fútbol, donde compartir con amigos. Esos espacios no han cambiado. El parque tiene que seguir siendo el lugar sagrado de la familia o del menor para ir a hacer ejercicio, para tener cultura, para desarrollarse. Eso no quiere decir que haya una falsa o un falso entre, enfrentamiento entre derechos. Sencillamente es, la constitución política establece una protección especial de menores que hay que materializarla y hay que hacerla re, eh, real, realidad. Y adicionalmente aquí no se persigue al consumidor y en eso ha sido muy claro el señor comandante de la policía y todas estas discusiones. Aquí lo que estamos haciendo es proteger a menores, cuidar al consumidor a través de una política de salud pública y por supuesto que judicializar a los microtraficantes. Es que ese bandido que se acerca a un menor a tratar de seducirlo con la droga no lo hace con una finalidad loable. Es un criminal que nos está tratando de arrebatar la juventud y eso no lo podemos permitir como país. Viceministro, ¿son equiparables los derechos de los niños con los derechos de los consumidores? En su concepto, eh, ¿usted qué puede responder ante eso? ¿Están en, la misma, en el mismo nivel o son más importantes los derechos de los niños? Sin lugar a dudas, por expresa disposición constitucional, los menores tienen una... una... Eh, una protección aún mayor, pero fíjense que aquí no se presenta un conflicto como tal de derechos, porque aquí sencillamente lo que se está diciendo es, tiene que haber unos entornos saludables protegidos en donde no puede entrar la droga, ojalá pudiéramos empezar a hablar de ciudades libres de drogas, eso sería un mucho mejor, y no se está persiguiendo ni criminalizando al consumidor, sencillamente se le está pidiendo que de manera respetuosa esté lejos de los entornos de nuestros menores. Pues a esta hora integramos a este análisis a Rodrigo Lara, senador colombiano por el Partido Cambio Radical. 
fue el ponente de este proyecto que busca establecer parámetros de convivencia para el consumo y porte de sustancias psicoactivas. Autor de este importante proyecto de ley que ya es una normatividad, que ya es ley en este momento en Colombia. Senador, bienvenido al programa La Noche. Hace cerca de un mes hablábamos de este proyecto. Hoy es una realidad y me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes de manera muy clara y precisa cuáles son los alcances de esta nueva ley que fue aprobada por el Senado de la República. Buenas noches, Jefferson, a todos los invitados y a los televidentes, un saludo muy cordial. Bueno, esta es una ley que surge de observar el devastador efecto que tiene la droga en los jóvenes y, y, y particularmente también la, la invasión de muchos espacios en donde antes no había ni consumo ni expendio de drogas, como en el caso de los parques y los colegios. Eh, esta ley hay que entenderla o la podemos explicar, digamos, en dos grandes partes. En una primera, encontramos un paquete de tres prohibiciones. Una prohibición de porte y consumo de droga, incluso la dosis mínima en los parques. Una prohibición de porte y consumo, incluso de dosis mínima en los perímetros de los colegios, perímetros que deben ser establecidos por los alcaldes. Eh, y prohibición de porte y consumo de droga en estadios, polideportivos, canchas sintéticas, etc. Y un segundo paquete que permite eh, o, o que faculta, por orden del legislador, a los alcaldes a establecer perímetros adicionales, otros perímetros en las ciudades donde rige también esta prohibición de, prohibición de porte y consumo de droga, incluso la dosis mínima, y habilitamos a los consejos de administración de los conjuntos residenciales de la unidad de las unidades de propiedad horizontal a establecer prohibición en algunas áreas o en algunas zonas comunes de esos conjuntos. Ese es el grueso de la ley, no se criminaliza, es decir, aquí no estamos utilizando el derecho penal, creando un nuevo delito, focalizándolo en los adictos, en, eh, en los consumidores. Estamos simplemente estableciendo normas de policía, de uso del espacio público, racionalizando y sacando, sacando la droga de estas zonas. Senador, hay un punto en particular que usted acaba de tocar y es el de los conjuntos residenciales. Amplíeme un poco más eh, esa, esa arista de esta ley. ¿Eso quiere decir que un consejo de administración eh, puede entrar a prohibir el consumo de la dosis mínima, por ejemplo, en el balcón de un apartamento, en el pasillo de un edificio? ¿Hasta dónde es el margen de acción que tienen esos conjuntos para entrar a prohibir eh, el consumo de la dosis mínima dentro de estos entornos que son privados? Pues justamente, la, las ciudades se han densificado muchísimo. Nosotros vimos, por ejemplo, ahora que se hicieron en el gobierno anterior masivos proyectos de vivienda de interés social, que hay muchos problemas de convivencia, muchísimos. Y, y pues esto produce ansiedad y, y muchas dificultades en, en la cohabitación para tantas personas. Entonces, pues yo creo que con esta norma que es experimental, que es nueva, estamos habilitando a un órgano privado para que administre y prohíba con el uso de, de, y la fuerza de la ley, en este caso la policía, el consumo en ciertas zonas que deben ser reservadas exclusivamente para menores de edad, por ejemplo, en los parques. Lógicamente que esa, esa prohibición no podría extenderse al uso del balcón, pues porque pues las terrazas o los balcones pues es, pertenecen, digamos, a los apartamentos. La azotea sí podría ser, por ejemplo, objeto de esta prohibición, pero yo lo imagino más las áreas de juegos o donde deben estar los niños para pues, que no se acerque el consumidor de drogas y lo haga pues, en, otro, en, en otras partes. Porque es que hoy, cuando un conjunto en un conjunto la Junta Administradora va a prohibir el consumo en estas partes, pues el, el consumidor alega que está en una zona privada, que esto, es, es, esto también es de él y no hace caso. En este caso, la Junta Administradora puede llamar a la policía para que le ponga la multa por consumir en zonas donde está prohibido por facultad expresa eh, del legislador. Hablábamos con el eh, viceministro Juan Francisco Espinosa de otra polémica que también ha desatado y también ha suscitado esta nueva ley, señor senador. Y es eh, si dentro de esta nueva norma queda entonces completamente expreso que los derechos de los menores priman sobre los derechos que tienen los consumidores y que les han sido garantizados eh, por la Corte Constitucional, como por ejemplo el derecho a la dosis personal. Desde su percepción, ¿cuáles derechos priman, senador? Yo, yo creo que más que, que una jerarquía de derechos, 
las libertades no se pueden ejercer de manera errática. Las libertades se ejercen conforme a la ley, conforme a un uso del espacio público. Y, y pues estos son espacios, digamos, en donde yo creo que debe primar la vida familiar y la presencia de los menores de edad. Porque es que donde hay consumo hay también expendio, hay jíbaros. Y por eso pues se expone a los jóvenes a, a un peligro, que es básicamente el, el de la droga, el de ser inducido en este tipo de, de, de consumos o de prácticas criminales. Y pues por eso tomamos la decisión de, de ordenar el espacio público. Esta es una ley que organiza y ordena el espacio público. Y, y yo creo que esa es la lectura y, y así lo queremos hacer. Um, la persona que quiera consumirlo puede hacerlo en un ámbito privado y, y pues eh, nadie se lo va a prohibir. Viceministro Juan Francisco Espinosa, también hay otros sectores, como por ejemplo el senador eh, Gustavo Bolívar, que ha asegurado en el Congreso, ha sido muy crítico de esta ley, y ha dicho que esto va a llevar a que los jóvenes sencillamente cambien de lugar y no vayan al parque, sino sencillamente los jóvenes se vayan a las ollas, que es como coloquialmente se le conoce a los sitios donde estas bandas del microtráfico ejercen su poder y, y venden estas sustancias psicoactivas. ¿Usted qué opina de esa afirmación? Mire, yo creo que nosotros tenemos que llamar la atención frente a este tema y, y no mezclar diferentes problemas que se presentan en las diferentes ciudades. Hay una preocupación gigante porque Colombia era un país que no era consumidor y tiene un problema creciente de consumo. Estoy hablando que entre 2011 y 2016 el consumo de marihuana en escolares subió el 53%. Y tratándose de cocaína en escolares subió el 44% en ese periodo. Entonces, no por el hecho de que generemos entornos saludables necesariamente va a haber una migración hacia una zona no segura. Por supuesto que las estrategias con la policía y con los diferentes mandatarios locales tienen que ser generar la mayor cantidad de espacios seguros. Pero mire este dato tan importante. La edad promedio de, in, de inicio de consumo de drogas en Colombia está entre los 13 y los 14 años. Un muchacho o una muchacha de 13, 14 años es muy joven. Y lugares como el Chocó, la edad promedio de inicio es 11 años. ¿Cómo le vamos a arrebatar la posibilidad a un menor de esos de protegerlo? El hecho de que le generemos una protección especial en su parque, en su conjunto residencial, no hace otra cosa que alejarlo de esa tentación y de esa persona que va a tratar de influirlo. Eso no, no implica lanzarlo a una olla como lo señala. ¿Usted qué opinión tiene o qué responde ante eso, senador? Eh, los que han criticado esta medida, inclusive lo planteaban en el Congreso. Eh, uno de ellos era el senador Gustavo Bolívar. Él dice que el joven sencillamente va a ir a la olla y que sencillamente el jíbaro lo que va a hacer es cambiar de lugar. Se va al parque, pero se va... ¿Diez cuadritas más adelante o diez casitas más sí, adelante del parque? Sí, pero yo lo es que lo que buscamos con esta ley justamente es que los parques y los colegios no se conviertan en ollas. Es que, a ver, cada alcalde tiene que organizar el espacio público y cada alcalde tiene que buscar una solución para el problema de consumo. Lo que nosotros establecemos acá y queremos es que los parques no sean las ollas de este país. Porque es que, a ver, los colombianos tienen muy poquitos lugares de esparcimiento. La verdad es que si no tenemos los parques, ¿a dónde más vamos? Un domingo, un sábado, ¿a dónde podemos llevar a nuestros hijos? Eh, recuerde también que en Colombia los niños no tienen jornada escolar única, tienen media jornada. ¿Qué hace un niño cuando sale del colegio? ¿A dónde va? ¿Al parque? ¿Dónde están sus papás trabajando? ¿Cuál es la preocupación principal, la ansiedad principal de un padre? Que en ese parque, en donde está jugando su hijo, en donde está haciendo deporte, hay gente consumiendo droga. Y donde hay gente consumiendo droga, hay expendio de droga. Y donde hay expendio de droga, hay gente tratando de inducir a esos muchachos al consumo de drogas, porque pues es la lógica. ¿Y sabe cuál es la siguiente ansiedad y gran frustración de los ciudadanos? Es que la policía no puede hacer nada, no tiene herramientas, en virtud del libre desarrollo de la personalidad. Yo lo respeto, pero... Como les decía, la libertad o el ejercicio de la libertad no puede ser errático. Que se disfrute en otro lugar distinto, en donde hay personas susceptibles, donde hay personas que no tienen conciencia aún de su libertad, de los efectos que tiene la droga en sus cuerpos, que es un menor de edad, que son fácilmente inducibles, por moda, por circunstancias, en donde los pueden engañar. En fin, es que al menor hay que protegerlo, porque es un menor de edad, y hay que alejarlo lo más que se pueda 
de esas influencias que son muy nocivas. Eso es lo que queremos, no queremos nada más, es organizar el espacio público. ¿En qué país del mundo usted ve que impunemente se vende droga o se consume droga en frente de lugares donde hay muchos menores de edad? En ningún lugar del mundo se admite semejante libertinaje. Aquí tenemos una, una concepción muy errática o muy, muy equivocada del ejercicio de una libertad. Yo soy liberal, yo creo, yo no sí. tengo ningún problema con el consumo de ciertas personas de esas sustancias. En fin, cada quien es libre, pero no enfrente de un muchachito. Punto. Senador, estamos eh, a la firma eh, del presidente Iván Duque, de la sanción presidencial de esta normatividad que, según lo que puedo interpretar de las palabras del viceministro, pues claramente el presidente Iván Duque va a apoyar esta iniciativa. Pero, ¿qué sucede si un ciudadano preocupado demanda esta ley ante la Corte Constitucional, argumentando que se le está violando el derecho al ejercicio de la libre personalidad y, a la, y al consumo de la dosis personal que desde hace ya varios años está eh, garantizado aquí en Colombia. ¿Usted cree que está garantizada eh, esta norma como constitucional o existe algún riesgo de que la Corte tome una decisión eh, contraria? Estoy absolutamente convencido de que esta norma es constitucional. Mire, yo creo que esta va a ser una herramienta muy importante para el presidente Duque, para la rama ejecutiva nacional, departamental, municipal, para mejorar mucho los índices de seguridad, liberar espacios de consumo, de crimen. Es que mire, donde hay droga la gente, la gente no va. Usted habla con cualquier persona en Bogotá o en Medellín y los parques en donde hay consumo eh, hace que la gente no los cruce. La gente prefiere darle la vuelta al barrio para llegar a su casa que cruzar ese barrio. Porque hay consumo y donde hay consumo hay crimen, lamentablemente. Porque es que la, la, la droga lleva a eso y eso no necesito demorarme en eso para explicarlo. La droga lleva a eso. Y en segundo lugar, pues, pues cada quien o el que presente una acción de inconstitucionalidad, pues está en su derecho. Es libre de hacerlo. Eh, pero yo le aseguro, este proyecto está blindado. Este proyecto yo lo hice conforme a los principios a los derroteros de la constitución política y, y tendría que haber una interpretación, pienso yo, equivocada por parte de la Corte para, para tumbarlo. Y eso no va a pasar. Es decir, es que la Corte lo que dijo básicamente frente, frente al artículo del Código de Policía que, que fue declarado inconstitucional y que dejó sin efecto jurídico los decretos que regulaban esta situación es que lo que no puede haber es una prohibición total de porte y consumo de licor y de, y de dosis mínima en todo el espacio público. Y pues es cierto, es decir, una persona de una, que porta una dosis mínima de una sustancia que es, no es considerada ilegal o un licor, eh, pues no se le puede prohibir portarlo en todo el espacio público. Aquí estamos estableciendo una, unas prohibiciones específicas con una sanción específica en determinadas áreas. Y es la voluntad política del legislador y la haremos respetar. Viceministro, dentro de ese debate que surtió en el Congreso hubo otro punto que también generó una profunda polémica y eran esas voces que aseguraban que si se prohibía en entornos escolares, en parques, en escenarios deportivos, tal y como finalmente lo aprobó en el Congreso, esto iba a ser una patente de corso para que se consumiera en otros lugares y que de alguna manera era una legalización vedada. Frente a esto... ¿Puede, ¿Cree usted que puede generarse esa preocupación en la ciudadanía ante esa interpretación? No, yo creo que la discusión que se dio en el Congreso en esa materia fue muy saludable y al final se hicieron unas modificaciones en el proyecto de la mano del senador Lara en donde se aclara el punto y lo que se hace es generar unos entornos, generar unas potestades para los mandatarios locales, pero en modo alguno generar una patente de corso para que pueda darse el consumo en cualquier, en cualquier parte. Yo creo que es muy acertado lo que dice el senador Lara. Esto se trata de cómo organizar las ciudades y cómo permitir que los mandatarios locales puedan garantizar esos derechos de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes en perfecta convivencia y coexistencia con los derechos de las demás personas. Senador Rodrigo Lara, ¿qué viene de aquí en adelante? Eh, ¿La ley delimita exactamente los entornos escolares, los sitios deportivos, los lugares exactos, los parques, eh, en, en donde pues, los consumidores eh, no pueden eh, eh, ejercer ese derecho que les otorgó la Corte Constitucional? Queda delimitado para que lo hagan en otros lugares. Pero exactamente los alcaldes de aquí en adelante, ¿qué pueden hacer de ...después del momento en el que el presidente Iván Duque sancione esta ley. 
Uf, esta es una herramienta maravillosa para los alcaldes que, como usted sabe, son la primera autoridad de policía. Mire, ellos con eso eh, se les resuelve un problema muy grande, que es el consumo en los parques. Hasta esta ley, básicamente, los alcaldes y la policía no tenían herramienta para incautar dosis mínima en los parques. No se podía. El alcalde de Cali, el alcalde de Bogotá, expidieron ambos decretos, pero, pero la policía impartía unos comparendos, pero no podía incautarla. Ahora la puede incautar, la puede destruir. Y al adulto le pone multa y se lo lleva para un programa pedagógico y lo retira del parque. Al menor lo retira del parque, le quita la droga y se la destruye. Eso era imposible sin esta ley. Así, así expidieran todos los decretos del mundo. En segundo lugar, eh, el alcalde podrá hacer un censo de todos los escenarios deportivos. Sacar un decreto y decir, estos son, no sé, los 500 escenarios deportivos de mi ciudad, aquí en estos escenarios no se puede conseguir un gramo de droga y no se puede portar. Y, y el alcalde deberá definir los perímetros de los colegios, deberá obviamente eh, buscar man la manera de que sean visibles esos perímetros para evitar arbitrariedades. Es una herramienta de gobierno y de administración del, del, del espacio público impresionante, le va a dar mucha capacidad a los alcaldes para hacer, para regular. Si un alcalde en un futuro estima que debe haber zonas en donde se pueda consumir, ya verá el alcalde si la norma, si la ley, si la jurisprudencia lo habilita. Esta ley que sacamos básicamente es para erradicar la droga de colegios, parques y escenarios deportivos en donde no debe estar bajo ninguna circunstancia y ningún argumento. Y por último, si el alcalde considera que hay otros espacios en donde tampoco debe haber droga, pues él sabrá mejor que nadie. Es que esta es una norma que respeta o que actúa conforme a los principios de descentralización. Yo le doy un ejemplo. Cartagena. En Cartagena tenemos la ciudad, la ciudad amurallada. Allí hay un problema de tráfico y de consumo de drogas lamentable. No sé, tal vez un alcalde considere que en ciertas partes de la ciudad amurallada o en toda la ciudad amurallada se prohíba porte y consumo de drogas. Porque obviamente el jíbaro se disimula detrás de la dosis mínima. El jíbaro va con su... Dosis mínima en el bolsillo y unos metros después el, 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 el socio tiene el resto de la droga o la tiene escondida, no sé, detrás de un matorral, en fin. Eso podría, por ejemplo, extenderse a la ciudad murallada, a una parte Senador. de la ciudad murallada. Y por último, para los conjuntos residenciales, pues una herramienta maravillosa para organizar Pero es la bastante, convivencia. Pero es bastante amplio y, 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 hay, y también muchos podrían creer entonces que eso es el fin de la, de la dosis personal en lugares públicos. Porque usted me dice que los alcaldes van a tener la posibilidad de fijar esos perímetros y de decidir en qué zonas. Eh, ¿Puede ser eso muy subjetivo, no le parece, senador? No. Obviamente incluimos que esos perímetros deben obedecer a principios de proporcionabilidad, razonabilidad y, y deberán ser eh, pues eh, razonables, eh, como le decía. No, no, no pueden ser eh, perímetros locos, no pueden ser el 99% de la ciudad, pues porque se caen. La Corte ha dicho que las restricciones deben, pueden ser proporcionales y razonables. Pues en este caso establecemos que esos perímetros deben ser proporcionales y razonables. Pues si el alcalde abusa y pues, le digo, establece un perímetro grotesco, eso se llama una alcaldada. Y esos decretos Ajá. se caen ante la jurisdicción Pero de suele pasar, senador. Mm. Suele para, para, sí. todo se ve en la vida. El senador Rodrigo Lara, pues... Nosotros, no, no hay ley que esté y que sea inmune a la alcaldada. <risa> senador Rodrigo Lara, yo le agradezco y al el error tiempo. humano. Usted estaba en una sesión del Congreso, eh, suspendió sus actividades legislativas unos minutos mm. para estar aquí con el programa a la noche y explicar esta importante iniciativa que en este momento también está siendo interpretada por la Policía Nacional y por supuesto por los ciudadanos que veían con preocupación cómo los parques también se estaban convirtiendo eh, en un escenario de comercio ilegal de estas bandas del microtráfico. Senador, muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes, muchas gracias. Un saludo al viceministro Jefferson, a todo su equipo y a los televidentes. Muchas gracias, senador. Vamos a una pausa y cuando regresemos continuaremos con el viceministro de Política Criminal que nos está acompañando, Juan Francisco Espinosa. Estaremos hablando del aumento también del consumo eh, en Colombia y cómo esto representa una amenaza, no solamente en términos de prevención, sino también en términos de seguridad. Las bandas del narcotráfico tienen como objetivo vender esas sustancias psicoactivas no solamente en el exterior, sino también venderlas en el mercado interno que día a día está creciendo, según lo ha denunciado la Fiscalía en los últimos meses. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de ese programa de la noche.
Alejar al jíbaro que escudado en la dosis mínima esconde el resto de la droga para acercarse a los jóvenes en los colegios y en los parques es sin duda un gran desafío institucional en Colombia. De ahí la defensa que hacen los promotores y defensores de la ley que establece zonas específicas para la prohibición del consumo y porte de sustancias psicoactivas. No obstante, persiste un dilema. La prohibición y criminalización del tráfico de drogas vigente sigue contrastando con la excepción al delito en la dosis personal amparada por la Corte Constitucional con base en el denominado libre desarrollo de la personalidad. De acuerdo con la Ley 30 de 1986, la dosis para uso personal es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio consumo. Estipula que la dosis para uso personal de marihuana será la que no exceda de 20 gramos, la de marihuana a chis, la que no exceda de 5 gramos, de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína, la que no exceda de 1 gramo. El asunto de la dosis personal no ha dejado de ser polémico y más ante el creciente fenómeno del microtráfico en el que ha sido utilizada como escudo de la delincuencia organizada para alegar que se trata de aprovisionamiento para consumo personal cuando excede las cantidades establecidas. Porque la jurisprudencia ha permitido que quienes portan droga eh, 20, 30 o 40 papeletas le manifiesten a las autoridades que se trata de su aprovisionamiento personal. Para algunos juristas, la contradicción sigue frente a la dosis mínima, pues el acto legislativo 02 de 2009 reformó el artículo 49 de la Constitución Política, estableciendo que el porte y el consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas está prohibido salvo prescripción médica. En octubre de 2018, el presidente Iván Duque firmó el decreto 1844 que permite el decomiso de la dosis personal en calles y en parques del país. Que no se trata de llevar a la cárcel al consumidor. Se trata de quitarle la dosis y destruirla. ¿Por qué? Porque esas sustancias le hacen daño a la salud pública y le hacen daño a los niños y son sustancias prohibidas en el espacio público. Viceministro Juan Francisco Espinosa, para finalizar, ¿qué responderle a esos sectores que, con muy buenos argumentos, porque citan eh, justificaciones bastante fuertes, ellos aseguran que eso es una guerra perdida y que entre más prohibición se fortalece más el negocio, porque al ser ilegal, esa cadena delictiva se lucra más con los precios de la venta de estas sustancias psicoactivas y bajo esos argumentos cuestionan medidas como la de este proyecto de ley. Mire, yo le diría que eso tan no es cierto que, por ejemplo, en Cali, infortunadamente tenemos venta de dosis de heroína de entre mil y cinco mil pesos. Eso hace que sea perfectamente asequible y eso hace que más personas puedan caer en ese flagelo. Y dos, es imposible que si se ha logrado controlar el consumo de cigarrillo en diferentes sectores, como sucede en cualquier lugar del país, no podamos controlar el consumo de drogas para proteger a nuestros niños. Viceministro, se nos creció el consumo en Colombia y no nos dimos cuenta. Nos preocupamos más en Colombia por la droga que salía, por la cocaína que salía, producto del crecimiento de los cultivos ilícitos. Y, ¿Y no se prestó la atención necesaria ante otro cáncer que crecía internamente en Colombia, que era el aumento del consumo en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestros entornos escolares? Jefferson, esa es, esa es una consecuencia y es una conclusión muy importante y muy triste, pero cierta. No nos dimos cuenta que el consumo fue creciendo y hoy en día el país tiene un problema de consumo en escolares y universitarios muy importante. Ahora la medida responsable es entre todos combatirlos. Le voy a dar un dato muy importante. Un niño que tiene buen involucramiento parental, es decir, que tiene buenas relaciones con sus papás, es 10 veces menos propenso a consumir drogas que uno que tiene un rompimiento del involucramiento parental. Ese es un mensaje, por ejemplo, para las familias colombianas de no solo acudir al Congreso con esta buena noticia o al gobierno con el decreto que sacamos en su momento, sino... Un mensaje a los padres de familia, hay que ocuparnos de nuestros hijos. No es cierto que la lucha contra las drogas esté perdida. 
lo que tenemos es que ponerle el frente, el pecho a esta situación y seguir protegiendo a nuestros menores. Pues señor viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa, Juan Francisco Espinosa, muchas gracias por esta explicación y por supuesto por eh, entregarnos cuál es, cuál es la postura que tiene el gobierno colombiano, el presidente Iván Duque, frente a la, a la aprobación que ha hecho el Congreso de Colombia. Viceministro, muchas gracias por habernos acompañado. A usted muchísimas gracias, a todo este maravilloso equipo y a toda la audiencia, un especial saludo de parte de este lindo sector. Vamos a una pausa comerciales y ya regresamos a la parte final de este programa de la noche. Bueno, y vamos inmediatamente con las opiniones de nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter. A esta hora, Mario Peláez opina lo siguiente. La Constitución Nacional es clara en su artículo 44 al decir que los derechos de los niños prevalecen por encima de todos los demás. Decir lo contrario es abiertamente inconstitucional. Numeral Niños sin Drogas. A esta hora Rocío dice lo siguiente. Priman los derechos de los niños sobre los intereses de mafias, del narcotráfico y microtráfico. Por fin el Congreso actúa en pro de los niños y de la sociedad que a los drogadictos el Estado los remita a centros especializados de rehabilitación de las EPS y a los jíbaros a la cárcel. Y uno más, este es de Gustavo. Lo que llama la atención es que algunos que se dicen progresistas argumenten que la prohibición atenta contra el libre desarrollo o que genera mayor consumo. Patrañas. Ni uno ni lo otro. Solo dejan entrever que están de acuerdo con el narcotráfico. A todos ustedes los invito a que sigan participando de este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla, arroba NTN24, arroba Segurizati, NTN24, arroba Jefferson, NTN24, arroba La Noche, NTN24. La Noche continuará encendiendo las luces para que usted siempre vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.